വാർത്തകൾ വിശദമായി ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ തിരിച്ചെത്താനുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കാണാതായവർ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷ സ്തംഭിച്ചു കാണാതായവർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ദുരന്തബാധിത മേഖലയായ വെട്ടുകാട് സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വിവരങ്ങളുമായി മനു ഭരത്ത് ചേരുന്നു മനു മന്ത്രി ദുരന്ത ബാധിത മേഖല മേഖലയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി അവിടെയുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു അതേസമയം കാണാതായവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ചി അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇനി ഇവർ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷ അസ്തമിച്ചു എന്നാണ് മന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ തിരിച്ച് തിരിച്ചെത്താത്തവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചൽ ഇനിയും തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മന്ത്രി പറയുന്നു ഏതാണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഏതാണ്ടല്ല നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേരാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്ന് സർക്കാരിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇനി മടങ്ങി വരാനുള്ളത് അതിൽ വെട്ടുകാട് പ്രദേശത്തുള്ളവരുടെ വീടുകളാണ് ഇന്ന് മന്ത്രി സന്ദർശിച്ചത് ഷിബു ജെയിംസ് സോളമൻ മെൽവിൻ റോയ് തുടങ്ങിയവരുടെ തുടങ്ങിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ നിന്നും കടലിൽ പോയി അവർ ഇതുവരെ മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല അവരുടെ വീടുകളാണ് മന്ത്രി സന്ദർശിച്ചത് മന്ത്രി ഇവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മന്ത്രിയോട് പലതരത്തിലുള്ള പരിഭവം ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ തിരിച്ചെത്താനുണ്ട് എന്നാണ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് വെട്ടുകാട് സന്ദർശനം നടത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം പ്രതികരണത്തിലേക്ക് ഇനിയും മടങ്ങി വരാനുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ അധികമാണ് ഏതാണ്ട് ഗവൺമെന്റ് കൈവശമുള്ള കണക്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരാനുണ്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു എന്ന് തീർച്ചപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പാക്കേജ് അനുസരിച്ചുള്ള പണവും നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് കഴിയട്ടെ എന്ന ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ധാരണ വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൺഫേം ചെയ്ത് വേണ്ടത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി ജനജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചതായി സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സി എ ജി നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഗെയിൽ പദ്ധതി ജനവാസ മേഖലയെ ബാധിച്ചതായി വിവരം സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീന് ലഭിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി സി എസ് വിനേഷ് കുമാർ ചേരുന്നു വിനേഷ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഈ സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി ജനജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചതായും സി എ ജിയുടെ പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്തൊക്കെ കാര്യകാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യകാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ജോയി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഗെയിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുള്ളത് സി എ ക്ഷമിക്കണം സി എ ജി നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുള്ളത് സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റിലാണ് ഇത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശ് കർണാടക മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇവർ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലാണ് വ്യാപകമായ ക്രമക്കേട് അല്ലെങ്കിൽ അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലാണ് ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബറിലാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ വെക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോഴാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇതിലാണ് കൃത്യമായും ഗെയിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ ഗെയിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അശാസ്ത്രീയത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായും ഇത് ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇത് ജനജീവിതത്തെ സാരമായി തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വീടുകൾ ഉടൻ തന്നെ പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗെയിൽ അതാത് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളെ സമീപിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നിരവധി ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതിന് കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഗെയിലിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ദൂരപരിധിയിലാണ് വീടുകൾ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ദൂരപരിധിയിൽ പാടില്ല അതിൽ വിട്ടേ പാടുള്ളൂ എന്നുണ്ട് അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ വീടുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്നാണ് കൃത്യമായും ഗെയിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലൂടെയാണ് പൈപ്പ് ലൈൻ ക
സി എ ജി നടത്തിയിരിക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിൽ ഈ പൈപ്പുകൾ പരമാവധി അഞ്ച് വർഷത്തിൽ മാത്രമേ ഇതിന് ആയുസുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തതെല്ലാം തന്നെ തുരുമ്പെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് തുരുമ്പെടുത്തിരിക്കുന്നത് തുരുമ്പ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പൈപ്പുകൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെയും സി എ ജി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി ഗെയിലിനെതിരെ സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നിടയിലാണ് അത്രത്തോളം ജനവാസ കേന്ദ്രമല്ലാത്ത മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അശാസ്ത്രീയതയും ഇത് ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്നുള്ള സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ജോയ് ഞാൻ വിനേഷിലേക്ക് എത്താം ഇപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് എ അഡ്വക്കേറ്റ് എ പ്രദീപ് ചേരുന്നു അദ്ദേഹം സമരസമിതി ഇവിടെ പ്രതിനിധി കൂടിയാണ് പ്രദീപ് ഇവിടെ ഈ സി എ ജിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ജനജീവിതത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ജനത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുമുണ്ട് നിങ്ങൾ സമരം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യ ആണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സമരത്തെ എത്രത്തോളം പ്രസക്തിയുണ്ട് ഇത് സമരസമിതി തുടക്കം മുതൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആശങ്കകൾ അടിവരയിടുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് സി എ ജി പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ റിപ്പോർട്ട് വളരെ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നതും ഇതിന്റെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം സുരക്ഷാ ദൂരപരിധിയായി മുപ്പത് മീറ്റർ വീതിയിലാണ് ആർ ഒ യു അതായത് റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് എടുക്കേണ്ടത് കേരളത്തിന്റെ ഭൂമിയുടെ പരിധി അനുസരിച്ച് അത് ഇരുപത് മീറ്റർ ആക്കി ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റും ഗെയിലും തൽക്കാലം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മീറ്റർ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു തരാം രണ്ട് മീറ്റർ മതി പൈപ്പിടാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് ആണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്കയും കേരള ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച അഭിഭാഷക കമ്മീഷൻ ഹൈക്കോടതി കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തുരുമ്പെടുത്ത പൈപ്പുകളാണ് ഗെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ വളരെ വ്യക്തമായും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഏപ്രിലും ജൂണിനും ഇടയിൽ എട്ട് അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഗെയിലിന്റെ പൈപ്പ് ലൈനിൽ എട്ട് അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു തുരുമ്പെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ നേരത്തെ വിനീഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇരുപത് വർഷം ലൈഫുള്ള പൈപ്പുകൾ തുരുമ്പെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കാത്തത് കൊണ്ട് നാല് വർഷം കൊണ്ട് മാറ്റപ്പെടേണ്ടി വരികയാണ് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഒട്ടനവധി സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഗവൺമെന്റിന് വരുന്നു ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാലോളം മനുഷ്യ ജീവനുകളോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രകൃതിക്ക് വലിയ ആഘാതം സംഭവിച്ചു കൃഷിയിടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ഗെയില് ചെയ്യുന്ന ഓരോ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായും വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സി എ ജിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പാർലമെന്റിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും ഇവരുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ നിലവിലുള്ള മൂന്ന് സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും മുന്നോട്ട് വെച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗെയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നും അതിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് സമരസമിതി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സമരസമിതി പറയുന്നത് ജനവാസ മേഖലയിലൂടെ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പോലും നേരത്തെ വിനീഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ ജനവാസ മേഖലയല്ല ഇപ്പോൾ പഠനം നടത്തിയ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ പൈപ്പ് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നത് ജനവാസ മേഖലയല്ല പക്ഷെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ജനവാസ മേഖലയിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡമില്ലാതെ പൈപ്പ് കടത്തി ഇട്ട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തിലൂടെ ഹൈ പ്രഷർ ലൈൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയൊരു ദുരന്തം പോലും കേരളത്തിന് വിഭാവനം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും വലിയ ദുരന്തമായി മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമരത്തിന് ന്യായമുണ്ട് എന്നുകൂടി ഈ സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അധികൃതർ ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കൂടി പരിശോധിച്ച് കൂടുതൽ നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചും ഗെയിലിനെ സംബന്ധിച്ചും എന്ത് കളവും പറഞ്ഞ് ജനവാസ മേഖലയിൽ വീടിന്റെ അടിയിലൂടെ പള്ളിയുടെ അടിയിലൂടെ അമ്പലത്തിന്റെ പരിസരത്തിലൂടെ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുക എന്നാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവർ നിലവിലില്ലാത്ത സംവിധ
സമരസമിതി ഇനി ഏത് തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആണ് ആലോചിക്കുന്നത് അല്ല സമരസമിതി ശക്തമായ സമരം ശക്തമായ സമരം സമരസമിതി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ താമരശ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ താമരശ്ശേരി രൂപത നമുക്ക് അതിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ തന്നെ സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സി എ ജിക്കും പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ ഗിരൻ ട്രിബലിന് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒ എൻ ജി സിക്ക് പരാ ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി സേഫ്റ്റി ഡയറക്ടർ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡം പൊരിക്കുന്ന പെസോ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സർക്കാർ ഏജൻസികൾക്കും ഇന്നലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മെസ്സേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ ഹൈക്കോടതി റിപ്പോർട്ട് നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അടക്കം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്കെല്ലാം കേരളത്തിലെ ഈ വലിയ വീഴ്ചകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പരാതികൾ അയച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ രീതിയിൽ നിയമപരമായ പോരാട്ടവും ശക്തമായ സമര പരിപാടികൾ എന്തായാലും ശക്തമായ സമര പരിപാടികളുമായി ഇനി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ചും സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് സമരസമിതി നടത്തുന്ന സമരത്തിന് കൂടുതൽ ഊർജം പകരും എന്ന കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല വിനീഷിലേക്ക് വീണ്ടും വിനീഷ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രദീപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ഒരു ഊർജം നൽകുകയാണ് ഈ സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് അവർ ഉന്നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും ഈ സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിലുമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഗുണനിലവാരവും അതുപോലെ ജനജീവിതത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്ന അതുമാണ് ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ നിർമ്മാണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിലും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു ആവേശം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടാൻ തന്നെയല്ലേ സാധ്യത ജോയി സാധ്യത തന്നെയാണ് പൊതുവെ ഗെയിൽ വിരുദ്ധം ഗെയിലിന് വിരുദ്ധമല്ല ഇവിടുത്തെ സമരങ്ങൾ നമുക്കതറിയാം പക്ഷേ ഗെയിലിൻ്റെ ഗെയിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ സി എജ് റിപ്പോർട്ട് കൂടി പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി നമുക്കറിയാം ജനവാസ മേഖലയെ ഇത് സാരമായി തന്നെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് അത്രത്തോളം ജനവാസമല്ലാത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ കൂടി ഇത് കടന്നു പോകുമ്പോൾ പോലും ഇത് ജനങ്ങളുടെ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴോളം വീടുകളും ഒപ്പം തന്നെ നിരവധി ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെ പല ഇതും പലതിനെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം പ്രദീപ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ചിലാരം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് ആയിരത്തി അത്രയും കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം കേരളത്തിലുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഗെയിൽ ഇതുവഴി കടന്നുപോയാൽ തങ്ങളെ അത് സാരമായി തന്നെ ബാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശങ്ക ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി അത് കൂടുതൽ ബലപ്പെടുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ശക്തമായ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാവും സമരസമിതി തീരുമാനിക്കുക ജോയ് ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി ജനജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചതായി സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സി എ ജി നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഗെയിൽ പദ്ധതി ജനവാസ മേഖലയെ ബാധിച്ചതായി വിവരം സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിന് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിൽ ലഭിച്ചു വിശദാംശങ്ങളാണ് വിനേഷ് കുമാർ നൽകിയത് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിൽ ലോകം ലോകമെങ്ങും ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നു തലസ്ഥാനത്തെ ദേവാലയങ്ങളിൽ നടന്ന ക്രിസ്മസ് പാതിര കുർബാനയിൽ നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ആരും ഭാരതീയനല്ലാതാകുന്നില്ലെന്ന് പട്ടം സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രലിൽ നടന്ന ക്രിസ്മസ് പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങിൽ കർദിനാൾ മാർക്കിസ് കത്തോലിക്ക ബാബ പറഞ്ഞു പട്ടം സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിൽ നടന്ന ക്രിസ്തുമസ് പാതിര കുർബാനയ്ക്ക് കർദിനാൾ ബസേലിയസ് മാർക്ക് ലിമിസ് കാത്തോലിക്ക ബാവ നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് നൽകിയ ക്രിസ്തുമസ് സന്ദേശത്തിൽ സംഘപരിവാറിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ബിഷപ്പ് നടത്തിയത് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ആരും ഭാരതീയനല്ലാതാകുന്നില്ലെന്നും ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കരുതെന്ന ചിലരുടെ ഭീഷണി ആശങ്ക പരത്തുന്നുവെന്നും ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു പാളയം സെന്റ് ജോസഫ് കത്തീഡ്രലിൽ നടന്ന ക്രിസ്തുമസ് പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങുകൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ എം സൂസപാക്യം നേതൃത്വം നൽകി ഓഖി ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് സഭ സ്വന്തം നിലയിൽ സമഗ്ര പുനരധിവാസ
നാം ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓഖി ദുരന്തത്തിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേർ ഇനിയും മടങ്ങിയെത്താനുള്ള പൂന്തുറപ്പള്ളിയിൽ പ്രത്യേക കുർബാന നടന്നു വി എസ് ശിവകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് കൊച്ചിയിലും തിരുപ്പിറവി ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നു സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പ്രത്യാശ പകർന്ന ഉത്സവരാവിൽ വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിലെ പാതിര കുർബാനയ്ക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സന്ദേശം നൽകി ഉണ്ണിയേശു പിറന്ന രാവ് സംഗീത സാന്ദ്രമായിരുന്നു സമൂഹത്തിന് വിളിച്ചമേകിയ ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുപ്പിറവിയുടെ സ്മരണയിൽ വിശ്വാസികൾ പാതിര കുർബാനയിൽ മുഴുകി മരണനഷ്ടത്രങ്ങൾ വിരിഞ്ഞ രാവിലെ കുർബാനയ്ക്ക് പ്രമുഖ പുരോഹിതർ നേതൃത്വം നൽകി പുൽക്കൂടും നക്ഷത്രങ്ങളും രാവിനെ കൂടുതൽ സാന്ദ്രമാക്കി കൊച്ചിയിലെ വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങുകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ഒഴുകിയെത്തി എറണാകുളം സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസിച്ച് കത്തിടിഞ്ഞ് നടന്ന പ്രാർത്ഥനാ ക്രമങ്ങൾക്ക് വരാപ്പുഴ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ നേതൃത്വം നൽകി ശേഷം വിശ്വാസികൾക്ക് ക്രിസ്തു സന്ദേശവും നൽകി എറണാകുളം സെന്റ് മേരീസ് ബസിലിക്കിയിൽ റവറൻഡ് ഫാദർ ജോസ് പുതിയടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു തിരുപ്പിറവി ക്രമങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയും ദൈവിക ശക്തിയാണ് പ്രചോദനം ദേവാലയങ്ങളിൽ വന്നു പോകുന്നവർക്കും ഇതേ അനുഭവമാണ് പ്രചോദനമാകുന്നതെന്ന് ഫാദർ ജോസ് പുതിയടുത്ത് പറഞ്ഞു യാക്കോവ സഭ ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക തോമസ് പ്രധാനൻ ബാബ പുത്തൻകുരിശുമാർ അത്നേഷ്യസ് കത്രിയിൽ ക്രിസ്മസ് കുർബാന അർപ്പിച്ചു ഓഗി ദുരിതത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ദേവാലയങ്ങൾ ഇതിനോട് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റി കൊച്ചി ക്രിസ്മസ് തലേന്ന് അഭയാർത്ഥികളെ ഓർത്ത് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ സ്വന്തം മണ്ണ് വിട്ട് പലായനം ചെയ്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് അഭയാർത്ഥികളുടെയും കുടിയേറ്റക്കാരുടെയും ദുരിതം ലോകം മറക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബൈബിൾ കഥയിൽ മേരിക്കും ജോസഫിനും നസറത്തിൽ നിന്ന് ബദലഹമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിന്റെ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ദുരിതവുമായി അദ്ദേഹം തുലനം ചെയ്തു നിരപരാധികളുടെ രക്തമൊഴുക്കുന്നതിന് മടിയില്ലാത്ത നേതാക്കളുടെ പ്രവൃത്തി മൂലമാണ് ഇവർക്ക് സ്വന്തം സ്ഥലം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്നും ക്രിസ്മസ് സന്ദേശത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു അർജന്റീനയിൽ നിന്ന് ഇറ്റലിയിലേക്ക് കുടിയേറിയ കുടുംബത്തിലാണ് മാർപ്പാപ്പയും ജനിച്ചത് ശബരിമലയിൽ മണ്ഡല പൂജയോടനുബന്ധിച്ച് തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്ര ഇന്ന് വൈകിട്ട് സന്നിധാനത്തെത്തും വൻ ഭക്തജന തിരക്കാണ് സന്നിധാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് സജീവ് സി വാര്യർ ചേരുന്നു സജീവ് വൈകുന്നേരമാണ് തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്ര സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ചേരുക ഒരുക്കങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഇപ്പോൾ സന്നിധാനത്ത് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഭക്തരുടെ തിരക്ക് ഏത് തരത്തിലാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ജോയ് ഇന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ അഭൂതപൂർവമായ ഭക്തജന തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പമ്പയിൽ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്കുള്ള പാതയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് പതിനെട്ടാം പടിയിൽ ഇന്ന് ഉച്ച മുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും രാവിലെ ഇന്ന് പെരുനാട് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്ര വൈ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടുകൂടി പമ്പയിൽ എത്തിച്ചേരും പമ്പ ഗണപതി കോവിലിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം സന്ദർശനം പൊതുദർശന ആളുകൾക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെ പ്രദർശന തങ്കയങ്കി പ്രദർശനത്തിന് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിയോടുകൂടി സന്നിധാനത്തേക്ക് വരും ഘോഷയാത്രയാണ് പേടകങ്ങളാക്കി തങ്കയങ്കി കൊണ്ടുവരിക അതിനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും സന്നിധാനത്ത് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് പോലീസും ദേവസ്വം ബോർഡും വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭക്തരുടെ ഭക്തർക്ക് ഉച്ചപൂജയ്ക്ക് ശേഷം പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടി സ്വാമി ദർശിക്കാനാവില്ല കാരണം തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്ര കടന്നുപോയതിന് ശേഷം മാത്രം പിന്നീട് ദർശനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പാടി പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടി കയറിയുള്ള ദർശനം അതിന് ശേഷമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആറുമണിയോട് കൂടി തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്ര മരക്കൂട്ടത്ത് എത്തിച്ചേരും അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്നുള്ള സംഘം സമുചിതമായി സ്വീകരിച്ച് സന്നിധാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും സന്നിധാനത്ത് എത്തിയ ശേഷം പതിനെട്ടാം പടി ഇരുമുടിക്കെട്ടില്ലാതെ ചവിട്ടുന്നതിനുള്ള അനുമതി തന്ത്രിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയും പ്രത്യേക മാല ധരിപ്പിച്ച സംഘമാണ് തങ്കയങ്കി പതിനെട്ടാം പടിയിലൂടെ കൊണ്ടുവരിക ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്ക് തങ്കയങ്കി ചർച്ചയുള്ള ദീപാരാധന നടക്കും ഇത് കാണാനായി പതിനായിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് സന്നിധാനത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് ശബരിമലയിൽ മണ്ഡല പൂജയോടനുബന്ധിച്ച് തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്ര ഇന്ന് വൈകിട്ട് സന്നിധാനത്തെത്തും സന്നിധാനത്ത് ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്
ദിവസേന ഇത്തരത്തിൽ ഇരുപതോളം ലോഡ് മണൽ നിർമ്മിക്കുന്നു സർക്കാർ മേഖലയിലെ ഒരേ ഏജൻസിയും മറ്റു മണൽ നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നില്ല കൂടരഞ്ഞി കൊടിയത്തൂർ പോലുള്ള മലയോര മേഖലകളിലെ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വ്യാപകമായ മട്ടിമണൽ ഖനനം നടന്നു വരുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധിയായ പരാതികൾ നൽകിയിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട ജിയോളജി വകുപ്പും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അധികാരികളും യാതൊരുവിധ നടപടികളും എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എം സാർ മണലിനൊപ്പം ചേർത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാണ് മട്ടിമണൽ എന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം തേടിയപ്പോൾ തനിക്ക് ജിയോളജി വകുപ്പിന്റെ അനുമതിയുണ്ടെന്നാണ് മേരി തങ്കച്ചൻ നൽകിയ മറുപടി എന്നാൽ മട്ടിമണൽ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിന് ഒരനുമതിയും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സോളി ജോസഫ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അറിവിൽ ഇങ്ങനെ മട്ടിമണൽ നടക്കുന്നതായിട്ട് അറിയത്തില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഒരു ലൈസൻസും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആരും നടത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി എന്നല്ല കൂടുതൽ പഞ്ചായത്തിലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവർ നിയമപരമായിട്ടല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ ആ വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്താണ് കൂടരഞ്ഞിയിൽ പഞ്ചായത്ത് വികസന കാര്യസ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സന്റെ നിയമലംഘനം സ്വരൂപ് നിവേദിക്കൊപ്പം കെ അനുപ്ദാസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് പാകിസ്ഥാനിൽ തടവിൽ കഴിയുന്ന മുൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കുൽഭൂഷൺ ജാദവിനെ സന്ദർശിക്കാൻ ഭാര്യയും മാതാവും ഇസ്ലാമാബാദിലെത്തും ഇസ്ലാമാബാദിലെ ഇന്ത്യൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഹൈക്കമ്മീഷണർ ജെ പി സിംഗും ഇവർക്ക് ഒപ്പമുണ്ടാകും പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലാകും കൂടിക്കാഴ്ച ഒരുക്കുക കഴിഞ്ഞ ഇരുപതിനാണ് കുൽഭൂഷണെ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് ഭാര്യയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും പാകിസ്ഥാൻ വിസ അനുവദിച്ചത് വ്യാജ വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ കേസിൽ നടൻ ഫഹത് ഫാസിൽ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തെത്തി പ്രബോധ് ചേരുന്നു പ്രബോധ് വിശദാംശങ്ങൾ പ്രബോധ് വിശദാംശങ്ങൾ പുതുച്ചേരി രജിസ്ട്രേഷൻ വാഹനത്തിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന ആ കേസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫഹദ് ഫാസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുമ്പാകെ ഹാജരായത് ഏതാണ്ട് പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപയോളം ഇത്തരത്തിൽ വെട്ടിച്ചതായാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ നിഗമനം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിശദീകരണം തേടുന്നതിന് കൂടി ഭാഗമായാണ് ഫഹദ് ഫാസിൽ ഇന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുമ്പാകെ ഹാജരായത് ഫഹദ് ഫാസിലിനോട് അഞ്ചു ദിവസമാണ് തന്നെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുമ്പായി ഹാജരാകാൻ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തീർപ്പാക്കിയ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് അവധി ദിവസമായിട്ട് പോലും ഫഹദ് ഫാസിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുമ്പാകെ എത്തിയത് ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ വാദം ഇത് താൻ പുതുച്ചേരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാഹനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാഹനം കേരളത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുമില്ല സ്ഥിരം സ്ഥിരമായി പുതുച്ചേരിയിൽ മാത്രമാണ് ഈ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ വാദവും എന്തായാലും ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വ്യക്തത അന്വേഷണ സംഘം തേടും അതിനുശേഷമായിരിക്കും അടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം കടക്കുക വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പി ജി പ്രബോധ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്